Число жертв после взрыва на армейском складе в Жамбылской области увеличилось до 13. Личности 10 из них уже установлены, сообщает в оперативном штабе. Как рассказал заместитель главы региона, сейчас принимаются все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших. Ну, в соответствии с законодательством семьям погибшим а, полагается значит, а, а, сумма равнозначная пятилетнему должностному окладу с места последней работы. Также, если имеется а, соответствующее служебное жилье, оно, если оно по соответствии с законом подлежит приватизации, то оно будет приватизировано. И, соответственно, затраты на погребение. В эти дни семьи погибших посещают депутаты Мажилиса парламента. Я свои соболезнования родственникам двух военнослужащих выразил народный избранник Мир Амбек Толебберген. Он посетил дома военнослужащих Еркина Надербекова и Марата Мишимбай. Это трагедия всего Казахстана. Весь наш народ скорбит вместе с вами. Все погибшие – истинные защитники Родины. Они выполнили свой долг, рискуя собственной жизнью. Благодаря их мужеству и отваге удалось избежать огромных жертв. Они достойные сыны своего народа. Для нас это невосполнимая потеря. До сих пор не верю, что моего сына больше нет. Только недавно, 24 августа, ему исполнилось 40 лет. Как жаль, что он ушел таким молодым. У него остались трое несовершеннолетних детей. Самым младшим ему пять лет. Мой брат с детства мечтал стать военным и защищать родину. Он любил свою страну. В 2000-х годах вступил в ряды вооруженных сил. Он доблестью, честью выполнил свой долг. Мы гордимся им и никогда не забудем. Что касается пострадавших, то их количество осталось неизменным. На данный момент в больницы обратились более 90 человек. Большинство из госпитализированных находятся в Тараской городской больнице номер один. Всего в данном медучреждении прибывает 28 пациентов. У семерых состояние тяжелое. Для спасения их жизни из Алматы прибыли высококвалифицированные специалисты. О принимаемых мерах в телефонном разговоре рассказал замглавврача первой больницы. Все необходимые лекарства в данный момент в нашей больнице есть. Все необходимые лекарства э, лечения пациенты получают. Тем временем продолжаются работы по поиску пропавших без вести. По данным Оперштаба, сейчас насчитывается таковых шестеро. В связи с трагическим происшествием в Жамбулской области, глава государства объявил 29 августа общенациональным днем траура. Президент страны также отметил, что все погибшие навсегда останутся в памяти народа. Ануар Амангельдинов, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы, Жамбулская область. Уровень заражаемости среди алматинских школьников в преддверии начала нового учебного года заметно снизился. Ежедневный прирост составляет 110 случаев, тогда как ранее суточный показатель достигал 160 фактов заражения. Вместе с тем, по словам главного санврача Алматы, эпидемическая ситуация в мегаполисе продолжает оставаться напряженной. С начала августа зафиксировано свыше 39 тысяч инфицированных. Наиболее подвержены заболеванию молодые люди в возрасте 20-39 лет. Процент заболеваемости среди детей и подростков на сегодня самый низкий по городу. В стационарах побывало 2224 от ребенка с начала года и на сегодняшний день 161 от ребенок находится в медицинских находится вернее в медицинских организациях на лечении в стационаре и 2224 находится под медицинским наблюдением это поликлиник медицинских центров. Как отметил сам врач города, на сегодня все учреждения образования, включая дошкольные организации и колледжи, участвуют в проекте АШИК. Обучение будет проходить в штатном формате с учетом соблюдения всех санитарных правил и норм. Провакцинировано более 34 тысяч педагогов и сотрудников госучреждений образования. В новом учебном году за парты сядут около 300 тысяч школьников. Сам учебный процесс будет организован по трем направлениям. Будет организовано онлайн-обучение учащихся на основании заявления родителей. Таким образом, родителям будет предоставляться право выбора – направить ребенка в школу или продолжить обучение дистанционно. Второе. Будет предусмотрено также смешанное обучение, при котором основные учебные предметы будут изучаться в школе, остальные – в онлайн-формате. И третье. При организации офлайн-обучения наполняемость классов не будет превышать 25 человек в классе. 
В профильном управлении признались, такой подход обеспечит постепенный переход к традиционному формату обучения. Учащиеся со второго по одиннадцатый классы стопроцентно обеспечены учебниками. Завершена доставка Алипе и букварей для первоклашек. Диас Махамбетов, телеканал Алматы.